ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சமிகாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்மளோட சமிகாஸ் கிச்சனில் ஒரு சாஃப்டான பரோட்டா இது கூடவே சேர்த்து ஹோட்டலில் வைக்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் பரோட்டா சால் நான் ரெண்டு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் சரி வாங்க இப்போ பரோட்டா அண்ட் பரோட்டா சால்னால் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு பரோட்டா செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுலில் அரை கிலோ அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது கூட பரோட்டா செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் வந்துட்டு பரோட்டா கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதில் அரை கப் அளவுக்கு வெது வெதுப்பான பால் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் முட்டை வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணான்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முட்டை சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல சாஃப்டான பதத்துக்கு இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்க்கு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பெசைய ஆரம்பிச்சுடுங்க ஏன்னா நம்ம இது எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பெசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட பரோட்டாவும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இது இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பெசைஞ்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இது ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுடுங்க ஸோ அந்த கேப்பில் நம்ம இந்த பரோட்டாவுக்கு சால்னா ரெடி பண்ணிடலாம் பரோட்டா சால்னா செய்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பேன் ஹீட் ஆனதும் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடு வந்ததும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் இதில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் இது கூட ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் வதங்கினதும் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தேங்காயோட ஈரப்பதம் போகிற வரைக்கும் இதையும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் தேங்காய் ஈரப்பதம்லாம் போய் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருச்சு இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஆறுனதும் இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைஞ்சதும் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் நம்ம ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் பேன் ஹீட் ஆனதும் இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு பேலீஃப் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா இதில் நாலு ஏலக்காய் மூணு கிராம் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சதும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் இது கூட மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதையும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு பெரிய தக்காளி பழம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இது கூட சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி பழம் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் இது கூட கொஞ்சம் புதினா அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க 
இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மசாலா எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா உங்க சால்னாக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம சால்னாக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு 10 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட பரோட்டா மாவும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு இப்போ இதில் இருந்து கொஞ்சமாக மாவை எடுத்து நல்ல சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க நம்ம எல்லா மாவையுமே இந்த மாதிரி சின்ன பால்ஸாக உருட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க மறுபடி இது ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இதை அப்படியே வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் ஆகிட்டு நம்மளோட சால்னா எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் சால்னா இப்போ கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கு மறுபடி இது ஒரு மூடி போட்டுட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் நம்ம இதை கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சால்னா வந்துட்டு நல்லா சூப்பராக குக்காக இருக்கு இதோட வாசமே வந்துட்டு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அண்ட் இதோட டேஸ்ட்டும் கூட நம்ம சிக்கன் மட்டன் சால்னா சாப்பிடக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சால்னாவை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அரை மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பரோட்டா பால்ஸும் இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம பரோட்டா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் எந்த பிளேஸில் பரோட்டா மாவு தேய்க்க போகிறீங்களோ அந்த பிளேஸில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு பரோட்டா மாவு வந்துட்டு நல்லா விரித்து தேய்க்கிறதுக்கு அழகாக வரும் இப்போ இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பரோட்டா பால்ஸ் ஒவ்வொன்றா எடுத்து தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நல்ல விரித்து தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல இழுத்து இழுத்து விரித்து தேய்ச்சிக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி கீழே உள்ள ஒர்க்கிங் ஏரியா தெரிகிற அளவுக்கு நல்லா விரிச்சு தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இதில் இருந்து ஏதாவது ஒரு கார்னரை பிடிச்சி மாவை நல்லா மேலே தூக்கிட்டு ரோல் பண்ணி விட்டுடுங்க இது வந்துட்டு ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஸ்டெப் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரோல் பண்ணுறதாலேயும் உங்களுக்கு நல்ல லேயர்ஸ் கிடைக்கும் பாருங்க நம்ம எவ்வளோ அழகாக ரோல் பண்ணியாச்சுன்னு இதே மாதிரி இன்னொரு பரோட்டா பால்சி நம்ம ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை இந்த அளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்துட்டு மேலே ஒரு மடிப்பு அதுக்கப்புறமா கீழே ஒரு மடிப்புன்னு மாறி மாறி இதை மடித்து விட்டுக்கோங்க இதை 
இது இந்த மாதிரி மடித்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா இழுத்து விட்டு ரோல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஈஸியான ஸ்டெப் தான் உங்களுக்கு எந்த ஸ்டெப் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இதையும் நம்ம சூப்பராக இப்போ ரோல் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் நம்ம எல்லா பால்ஸையுமே இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் இருந்து ஒரு ரோல் எடுத்து நம்மளோட கைகளாலேயே நல்ல வரோட்டா ஷேப்க்கு தட்டி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இது ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்தும் இந்த மாதிரி தட்டிக்க வேணாம் அப்புறம் லேயர்ஸ் எல்லாமே போயிடும் லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்து இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல பரோட்டா ஷேப்க்கு இது வந்துருச்சு இப்போ இன்னொன்று நான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அழகாக நல்ல பரோட்டா ஷேப்க்கு வந்திருக்கு இப்போ வந்து இந்த பரோட்டாவை குக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நான் ஸ்டிக் தவா அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு தோசைக்கல் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க தோசைக்கல் ஹீட் ஆனதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பரோட்டாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதை குக் பண்ணுறப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பரோட்டா நல்லா குக் ஆகும் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் லைட்டாக குக் ஆனதும் இதை அடுத்த பக்கத்துக்கு திருப்பி விட்டுக்கோங்க இதே மாதிரியே மாறி மாறி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு பரோட்டா நல்லா ஈவனாக குக் ஆகும் அப்புறமா வந்து இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தா தான் பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகும் பாருங்கள் நம்மளோட பரோட்டா இப்போ நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக குக் ஆகிட்டு இதே மாதிரி எல்லா பரோட்டாவையும் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பரோட்டா நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி கைகளாலேயும் நல்லா தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல லேயர்ஸ் கிடைக்கும் பரோட்டாவும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்மளோட பரோட்டாவும் நல்ல அழகான லேயர்ஸோட சாஃப்டாகவும் குக் ஆகிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்மளோட சமிகாஸ் கிச்சனில் நல்ல ஒரு சாஃப்டான பரோட்டா அதுக்கப்புறமா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வைக்கக்கூடிய பரோட்டா சால்னா ரெண்டு ரெசிப்பியுமே பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோடய இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட